Takže pozdravím vás ešte raz, moje meno je Michal Pastier, som MacGyverista. Vysvetlím, čo to znamená. A to nejak skrátke, vlastne čo ťažko riešim, ako rôzne projekty vlastne robím, ale čo je strašne, strašne dôležité je to, že začínal som v reklame, kedy reklama bola o tom, že treba byť všade, treba hovoriť strašne náhľad, treba ľudí otravovať, proste bol to absurdný svet. Čo sa my snažíme už niekoľko rokov, a začať veľmi úspešne je to, že meniť firmy, meniť marketérov, a presvedčať ich o tom, že ak budú ľudí nie otravovať, ale ak im bude niečo navyše prinášať, nebude to len reklama, ale bude to niečo naozaj, niečo, čo bude prínosom pre tú spoločnosť, tak reálne zarobia viac, ľudia budú mať radšej a môžeme robiť naozaj veľmi krásne veci. Blogujem o efektívnej komunikácii už strašne, strašne dlho a preto som pre vás nechcem taký špeciálny výber reálnych riešení, takže nebude to len také, že mohlo by sa, ale reálne stalo sa. Budú to reálne riešenia, dve budú aj od náš, robú náš tým a uvidíte, že naozaj, že dá sa robiť aj z úplne malého strašne, strašne veľa. A to je napríklad fotka našej agentúry, kedy sme naozaj vypili, toľko to Red Bull sme vypili asi za mesiac, keď sme niektoré veci vyrábali, takže je to naozaj hard working job, vymýšľať tie veci. Ale som MacGyverista, to znamená, že keď som videl MacGyvera, tak ma fascinovala na ňom jedna vec, proste MacGyver, to je spinka, to je špeciálny set, to je proste, že s tým dokáže všetko. Spinkou, dokážete v jednom dieli, asi v šiestom dieli, on vyzekol nejakú babu so spinkou, v ďalšom dieli s tou spinkou deaktivoval atomovú bombu, v ďalšom dieli asi urobil to, že použil čokoládu na stavenie kyseliny, proste to boli obyčajné veci, alebo úplne absurdne, mal vajci a rádio, urobil z toho bombu. Takže na to, aby niečo vybuchlo, nepotreboval bombu. Potreboval vajci a rádio. Dve obyčajné veci. A po každom dieli my sme bežali ako deti vonka a skúšali sme tie jeho triky. To akože to bolo absolútne to, že to teraz tu stojím, znamená, že mnohé nefungovali. A úžasné bolo, keď sme skúšali, že či, lebo v takom jednom dieli bolo, že zapadol šišku, hodil pod auto a to vybuchlo. Tak to auto nevybuchlo, tak neviem. Ale znovu, ten princíp, ktorý bol, je to, že on robil proste to, že našiel obyčajnú vec, vynašiel sa, urobil z nej nádhernú neobyčajnú. A toto je strašne dôležité pre mnohých Slovákov, ktorí sa ťažujú, že nedá sa, potrebujú nejaký svetý král, potrebujú nejakú obrovskú motiváciu, potrebujú strašne veľa peniazy, potrebujú neviem čo všetko. No dá sa to. A ukážem mi teraz niekoľko príkladov, niekoľko princípov, ako sa dá urobiť z tých obyčajných vecí, veci neobyčajné. Strašne ľahký trik, zmeňte umiestnenie. Toto bude teraz fotka od vás z Košíc, z Belej noci, ktorú som odfotil, keď som tu bol minulý rok. To znamená, do parku bola to obyčajná lampa, to proste vyzerá úžasne, je to proste neobyčajné, je to obyčajná vec. A zmenil umiestnenie, stalo sa z nej niečo neobyčajné. Sochy v metre, sochy na ulici, ktoré prosia. Sochu poznáme každý, ale ak umiestníme do nejakého mesta, dáme tam moja katedra, ale potrebuje tvoju pomoc, to znamená, že dáme sa žobrákov, reálne žobrú sochy. Zaraz proste bola to veľmi úspešná kampaň, ktorá pomohla vyzberať peniaze pre mesto, aby proste boli prosvedky na rešarovanie budov. Ďaká tejto kreativite, že umiestnili známu vec niekde inde, proste vyzbrali o 40% príspevkov navyše. Obyčajná vec, socha len presunutá. V tej soche nesvietia oči, tá socha nenapojená na Facebook, ona iba prosí. Úžasný príklad prekvapenia. Predstavte si, že prijedete teraz do nejakého mobilnému operátorovi a teraz je tam nejaký rad a čakáte. Tak proste dostanete nejaký čakací lístok, ale tam je napísané, že ste Proste v poradí číslo 27 tisíc. Pozeráte, rátate okolo seba ľudí, je tam nejakých 6, prečo by si 27 tisíc? Proste Boh vás nemá rád. Urobili úžasnú vec proste. Dali obyčajnú vetu na miesto, kde oni čakáte a potom bolo napísané proste, že toľko to musia čakať tí, ktorí čakajú na orgán. Tí, ktorí proste potrebujú ľadvinu, ktorí potrebujú nové srdce. Státe sa darcom orgánom aj vy aby tejto ľudia toľko nečakali. Obyčajné posolstvo, ktoré není kreatívne. To umiestnenie je kreatívne, to umiestnenie je úžasné a naozaj sa ho strašne ľudí. Samozrejme, pod tým bolo reálne číslo, že ste z toho čtvrtých poradí, čo tiež není výhra. Ale fungovalo to. To znamená, že znovu urobili iba umiestnenie. To bol iba text, ktorý sa presunul niekam inám na prekvapivé miesto. Zmeňte obsah, nemeňte formu. Ďalší krásny príklad. Toto je obyčajná tabula. Ako z tejto obyčajné tabule Proste urobiť to, že použijem obyčajnú kredu, vidíte z toho niečo neobyčajné. To je krásny, ukážka to, že dá sa to, to je strašne jednoduché. To znamená, že ako meniť obsah? Poznáme Facebook. Proste obsah Facebooku je asi to, 
kto čo jedol, kto čo, to, čo sa nepačilo niekomu, čo bolo v telke. Chodia komunikujú, stiažujú sa, odkazujú na články. Proste ten obsah je taký, by som povedal, proste taký je, aký máte priateľov. My sme urobili niečo úplne iné. Tento obsah sme zmenili. Oslovila nás, oslovila nás spoločnosť Poistenia dôvera, keď vlastne potrebovali sme odkomunikovať ľuďom, že proste je dôležité darovať krv. My sme zmenili obsah Facebooku. Založili sme niekoľko Facebookových skupín, každú pre jednu krvnú skupinu. To znamená, mám krvnú skupinu A+, mám krvnú skupinu B- a tak ďalej. Využili sme obsah Facebooku, ktorý sme zmenili. Zrazu sa stalo to, že zrazu nechcel systém na rýchle nájdenie človeka. Keď ste potrebovali proste B-, ako nájdete toho človeka? Nejaký spamový e-mail sa potom šíri niekoľko týždňov, ale nie v tej chvíli, keď potrebujete. Zrazu sa proste využil Facebook na niečo, na čo, na čo neslúžil. Zmenil sa obsah. Fungovalo to úžasne. Behom niekoľkých týždňov sa chránilo 16 ľudí. Na sa na to Červený kríž, Národná strasmusná stanica, proste bol to obyčajný Facebook. Stalo sa to až taká vec, že vlastne v tom je prihlasovanie súťaže a Facebook ponotil tisíc rôznych reklamných využití Facebooku. Dostali sme sa medzi top 10 na svete. To znamená, že dá sa zo Slovensku robiť neuveriteľné veci a dokonca zachraňovať ľudské životy cez ten hlúpy Facebook. Zmeňte meno, zmeňte celý kontext. Úžasné. Najlasnejšie. Nemusí nič robiť. Nemusí robiť nič navyše. Stačí, keď niečo premenujete, funguje to. Toto nie sú slúfemla. Búšiť šilc. <ský> Takže ochrana pred lupákmi, pred búšitom, zrazu proste... Je to niečo povyšené navyše. Je to proste už nie sú slúfemla. Trix praxe. Kniha. Teraz pozor, príde veľká zmena. Čo sme robili potom? Je to to isté. Pre nášho klienta Martinu sme proste postavili tú istú knihu za banu Blinkové fóly. Zmenili sme názov tej obálky, zmenili sme názov toho balenia a bol to antistresový obal. Ľudia milujú pukať v Blinkové fóly. Hovoríme si, že ľudia kupujú knihy, lebo chcú byť múdri, vzdelaní a sú zažiť proste svety. No jasné. <súdňujú> Žijeme v dobe, kedy potrebujem zaujať. To znamená, môžem hovoriť o tom nádhernom svete, o tom, o tom, o tom výnimočnosti z knihy, o tom, ako mu zmúdrem, ale ako ľuďom poviem, že táto kniha je v bublinkovej fóli, ktorá je antistresová, tak sa idú zblázniť. Mali sme 120 tisíc fanúšikov bublinkovej fóli na Facebooku. A rekordné predaje. Až dá sa to aj takýmto spôsobom. Potom si písali samozrejme okolo toho hry a tak ďalej, a proste pukali ako šialenci a potom je to ako museli zopakovať ešte raz. Takže... Bola potom súťaž o 100 metrov bublinkovej fólie. Kníh kúpectvo, predáva, ale dobre, rozumiem. Dobre, takže zmenili sme iba názov, prosím, to je presne to isté, ako to bolo predtým. Koubinujte dve obyčajné veci, dostanete neobyčajné. Nádherný príklad toho, ako sa vlastne robí, vlastne kreatívna komunikácia. To berem dve obyčajné veci, keď ich spojím, proste zázrak. Uganda. Deti majú obrovský problém. Tajme 10 detí do jedného roka umiera, pretože proste kvôli podmienkám, kvôli, kvôli nízkej vzdelanosti a je veľmi ťažké edukovať miestne obyvateľstvo z tej starostlivosti o tie deti a naozaj to deti majú špeciálne potreby. A tam je časokrát ten problém, že sa berie, že dieťa, dieťa plače, lebo je dieťa, ale neberie sa to, že dieťa, dieťa plače, lebo je chore. To znamená, že ako ich to ľudia edukovať? Máme dve obyčajné veci. To je obyčajná deka, obyčajný návod. Ale vytlačte niekomu návod, nech si udá zlá magnetku na, na nejakú chaničku v Ugande. No nedá si to, lebo nemá tú magnetku, nemá tú chaničku. Takže potrebovali sme, vlastne potrebovali sme, potrebovali oni pomôcť tým, že ako takéto dve neobyčajné, vlastne obyčajné veci spojiť. A vtedy prišiel ten kreatívny rajiteľ na agentúry a pomohol UNICEFu a vlastne urobili to, že urobili takéto niečo. Vlastne to deka, ktoré, dostala, ktoré, ktoré dostane matka, to dieťa, tá to, to, deka je návodom. Kedy kojiť, kedy z lekárovi, ako sa to dieťa starať. Aktuálne si môžete na web stránku takú tejku kúpiť pre seba a dadarmo potom pošľuť zase týmto deťom do Ugandy. To znamená, že znovu spojí sa dve obyčajné veci, dve obyčajné princípy, ale spolu proste to vymysleli dizajnéri. Krásny príklad toho, ako spojí tiež dve, dve obyčajné veci, to je z, z Miami Ed School, to, čo to vymysleli študenti. Poznáte to, príďte na letisko a teraz stále si zabudnete na toľko opasok, takže potom musíte vyberať ten opasok, idete za nejakú kontrolu, máte vo peniaze, ja neviem, ja mám vždy vo nejaké peniaze, nikdy nemám peniaze vo na letisku, hej. 
že vyberám tie mince, panika celé zle, potom ich tam dávam, potom ich tam zbieram, potom sa ospravedlňujem, potom tam niečo zabudnem, proste celé zle. Ale čo je dôležité, v tejto chvíli mám v ruke peniaze. Študenti vymysleli to, že upravili box na takéto veci, porobili ho na dve časti. Spojili box na veci s boxom na dotácie. Proste na darovanie peniazy. To je veci, keď spojíme, nikol proste box taký, že tam, keď tam necháte peniaze, oni ich berú ako dar a proste ich vyklopia do nejakej pokladničky a zberajú tým ďalšie finančné prostredky. Využili to, že ľudia majú pri sebe peniaze, majú v tej chvíli a potrebujú sa ich zbaviť. Pretože tam vlastne budú zase o metr ďalej pýpať. Čo prijať v posteli? Ako sa dá urobiť obyčajná postel neobyčajnou? Keď nemáme financie, keď je niečo, vlastne máme nejaký pozorovací talent a keď jediné proste, čo vieme, je naozaj len dať tam niečo malé navyše. Toto je reálny príklad, ktorý som počul na jednom stretnutí v Cannes. Myslím, že to nejakí španielskí kreatívci vymysleli, ktorí prišli na zaujímavú vec. Keď ste v nemocnici a ste dlhodobo chorí, tak naozaj opatera o vás posúbom, že sú klesa. Pretože tí, že sa o vás starajú, vás začínajú považovať za inventár. Pretože vy tam ležíte čtvrtý rok, možno nehovoríte, nehybete sa, maximálne vás utačajú. A starostlivosť prvodko klesa, pretože ste len objekt. Tá ľudskosť, tá vôbec to, čo robíme, to, čo robíme ľudí, ľuďmi, to proste to vyžarovanie, proste z dlhodobé chorého človeka, žiaľ odchádza. A netreba niekoho proste viniť za to, že naozaj takým ľuďom sa pristupuje inak. Čo oni vymysleli je to, že spolili dve obyčajné veci. Obyčajnú postel a fotoalbu. Na takúto postel začali zadlapiť fotografie z detstva toho človeka, fotografie z mladosti človeho človeka, kedy sa ten človek mohol hýbať, kedy mohol komunikovať. Vytvorili jeho obrovský príbeh. Zrazu to nebol investár, bol to človek, ktorý mal nejaké hádie, ktorý mal nejaké lásky. Zrazu proste vytvorili z neho naozaj niekoho a prúdko sa vyšla starostlivosť od tých ľudí. Aj tí, čo sa o nich starali, to zvideli, že preboha, že to sú ľudia. Že spojili sa dve obyčajné veci. Obyčajný fotoalbum, obyčajná postel. A nebolo na to treba naozaj nič veľko lepa, ani špeciálne. Obrovský rozpočet. Somarina. Zamyslieť sa nad tým, čo môže ľudí človeka ochrniť, aby mohol konať dobro. Ďalšie príklad z nemocnícky, ja viem, keď dlhodobo chorých, že mnohí ani si nevedomujeme, ale naozaj, že mnohí sa pozrieť do plafóna. Skúste sa vypozerať mesiac do plafóna, čo sa vám stane. A tiež prišli kreatí sa do nemocnice, ale jeden z nich uvedomil, keď vlastne našli priateľa, že počúvať, že zemi sa vás pošikme zrkadla. A zrazu si proste ľudia videli okolo seba. Jedno obyčajné šikme zrkadlo, ten štandard toho človeka sa zvýšil proste obrovským, obrovským spôsobom. Tiež obyčajná stena, obyčajné zrkadlo. Nič navyše, nič zázračné, nepotrebujete k tomu proste nič veľkoľvek. Použite obyčajné na niečo nové. Presne ako ten Megaver proste využil spinku na nejaký, na nejaký, nie je niečo nové, na niečo úplne, že unikátne, tak proste môžeme vybudiť naozaj čokoľvek. Každý máme mobilný telefón, každý máme nejaký počítač, nejaké informačné médiá, ale dá sa využiť možno niečo úplne, úplne, úplne nové. My sme dostali za úlohu urobiť kampaň na konferenciu Unikem, ktorá je pre študentov. A spravili sme to tak, že nech sa to robí len plagát. Plagát je jednorazový. Chceli to robiť niečo dlhodobejšie, niečo, čo bude platformou ďalšej komunikácie. Sadli sme si so študentami, voláme si k nám študentov do firmy, aby oni mali nejakú prax, aby naozaj nečakali, kým prídu, kým budú naozaj mimo školy, aby plno robili v agentúre. Dali sme predstav desetim mladým ľuďom, sedeli sme s nimi a pýtali sme sa ich, aký má problém študent. Strašne dôležité je pýtať sa, začína od toho problému, čo rieši ten študent. Unikem vie o tom, že sú nadšení sú motivovaní, proste chcú meniť svet, proste, že vidieť vidia konferenciu, alebo vy teraz potom po tomto tede prídete domov a máte proste taká úžasná prezentácia, taká brutálna vec tam bola, proste ste sa proste nadšení. Ale o dva dní motivácia, koniec, naozaj stratíte to. A my sme vymysleli systém, ako túto motiváciu proste u ľudí nielenže udržovať, ale navyše podporovať.
ten Mišo Truban za Supportom s projektu Mega Motivator. Ahoj, dobrý deň. Čau, môžeš mi týkať, pohode. Jasne. Volám ti, že aby som ťa nejak skontroloval, ak sa ti darí s tvojim taskom. Poď spraviť, poď spraviť, ja viem, to sú, ale to sú vyhovorky, poď, ja som tiež študoval, nebo nič. Teba tu mám na takom lajstre, s takom veľmi zaujímavou výzvou životnou, že by si chcel zistiť, čo chceš. Tak sa ti idem opýtať, či si už zistil, čo chceš, a keď nie, tak ako ti môžem pomôcť? Zistil si... Chcem sa ťa spýtať, že kedy si naposledy napísal článok na svoj blog? Čau, no ale ešte som nenapísal. Jakže si nenapísal? Si do dvoch mesiacov si chcel začať. Ešte ako nejaký plagát, je to platforma a keď teraz vidíte napríklad Miša Meška, rajiteľa Martinusa, ako ide v aute z Martina do Bratislavy a cez toho proste telefonuje desiatim ľuďom a buzeruje ich, to je nezaplatené. Čo robíš? Čo robíš? A už proste dávajú do nich a rášťom kúri ich z Google, videli si aký má atitúd, proste ja som tiež to doval. Úžasné, oni prekápujú v noci, o druhej noci, keď nekto zazvoní, aby vás proste motivoval, skontroloval, že či ste založili tvoju webovú stránku, alebo či ste rozbili firmu. A krásne naozaj, keď akorát pre včerom prišiel mail, babenka ďakú volá, že proste, že naozaj, že to strašne to pomohlo. Ale skutočne rozbila nejaký projekt, takže my postupne budeme zverejňovať tieto veci. Ale vidíte proste, že dá sa to proste urobiť z informačného média, motivačné. To znamená, že nevyužili sme tiež nič veľkú lepej špeciálne. Proste využijeme to, čo bolo, obyčne telefónne číslo, ale podvodte samozrejme, že kto vám zavolá, a títo ľudia sú ochotní. A je to vinným, pretože tí, čo tam volajú, získajú strašnú energiu od tých mladých ľudí, ktorí sú naozaj náčenci. To znamená, že naozaj pomáha obdom, sa nám obede strany sú veľmi spokojné. To sú naše aktuálne hviezdy. Takže môžeme zmeniť obsah, môžeme zmeniť umiestnenie, zmeniť meno, kombinovať dve obyčajné veci, aby sme zmeniť obyčajné, použiť obyčajné niečo nové. Čo je strašne, strašne krásne, to už nepotrebuje nič, nič špeciálne. Ak chcete robiť neobyčajné veci, začnám na to aj tie obyčajné. Držím palce.